Всем здравствуйте! Сегодня у нас ремонтит Toyota Camry в седьмом кузове с повреждениями в передней части автомобиля. Удар пришелся в лонжероны, поэтому капот не пострадал, хотя и сдвинут в левую сторону. Видимо, его туда затащил смещенный телевизор. Также плохие зазоры между крыльями и дверьми. Остальные повреждения посмотрим на стапель. По просьбе клиента ремонт будет производиться по максимально бюджетному варианту. Что касается стапеля, при подобных повреждениях надо снимать двигатель. Но в данном случае клиент оказался не готов платить, поэтому будем производить ремонт как есть. Поставили на стапель. Открыли капот, увидели загнутый правый лонжерон в районе генератора. Он загнут, соответственно, в левую сторону. Левый лонжерон мы видели и до этого, что он загнут. А также кронштейн, который идет от телевизора к лонжерону, так выглядит с левой стороны, а такой он с правой. Потянем усилитель в правую сторону, посмотрим, что изменится. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Обхватываем цепью правый лонжерон и на башне даем нагрузку вперед и вправо. При натяжке стало видно, что могут пострадать радиаторы в местах крепления к телевизору. В избежании этого откручиваем верхнюю рамку радиаторов. Увеличив нагрузку, мы заметили, насколько упругий этот автомобиль. Перетягивая лонжероны в правую сторону, мы не заметили никаких изменений в дверных проемах. Передние двери также легко открываются и закрываются. В то время как на автомобилях классом ниже подобные нагрузки ведут к изменениям не только в передних, но и в задних дверных проемах. А на некоторых автомобилях, таких как, например, Renault Fluence, подклинивает даже крышка багажника. Добившись нужных нам размеров в моторном отсеке, выставляем капот и начинаем первую сборку. Устанавливаем фары, регулируем их, подрихтовывая посадочные места. Напрочь разбитый бампер будем восстанавливать. При этом я предупредил, что в покраску мы его не возьмем, так как нам жалко руки маляра. Клиент ответил, мало не надо, покрашу сам. И как-то становится непонятно отношение владельца к ремонту относительно свежего авто. Фиксируем бампер, закрываем капот. Вроде все получилось неплохо. А это конечный результат стапельных работ. Ровные зазоры у капота с крыльями, хорошие зазоры у крыльев с дверьми, правильно стоят фары и бампер. Весь ремонт занял два дня. А я напоминаю, друзья, не забывайте что-нибудь нажимать под видео. Пишите комментарии, а самое главное, не забудьте подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. А мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!